嗨，欢迎回到九九的频道。今天简映做了一个比较大的智能更新，也就是它可以一个提示词生成一整段影片了，包括里面的字幕、朗读、背景音乐、图片、影片的搭配，全部都一次过给你做好。生成之后呢，你就直接替换里面的影片，就可以非常快速的做出你自己的影视作品了。不只是这样，它还可以根据一个网页链接呢，就给你生成一整段视频。但是现在只限于头。条那边的网页才可以做这个事情，它还可以生成营销文案，那效果怎么样呢？记得看到后面。之前很多小伙伴有问我说有没有英文版的图文成片，我其实之前找了不少，但是现在剪映自己就可以做这个事情了。但是怎么样去做呢？记得看到最后。我今天打开剪映一看，发现它的图文成片升级了，变成了文字成片。那我们以前做图文成片呢，只有在 ChatGPT 上面生成完了文案或者。你自己写完文案之后，然后把它复制到这个地方，才可以做生成视频。但是现在它有了智能写文案，也就是说，只要一个提示词，它就会帮你生成整篇的文章。那现在呢，有了智能写文案，我们点开看看啊，它可以直接一个 prompt， 一个提示词，写出一篇文案。它除了写讲解文案，它还能写营销文案。只要把你产品的名称写在第一行，还有产品的卖点写在下面这个地方，就可以产生一个营销文案。我们等一下试哈。我们先试一下文字成片。第一件事情呢是先选一个你喜欢的声音，男生女生各种口音都可以尝试一下。关键要点这个可商用。可商用的意思就是你可以拿你的影片来赚钱。选好之后，点一下智能写文案。看。我就让他写一篇电影《奥本海默》的观后感，没有几秒钟的时间就生成了一整篇。确认，大概不到一分钟的时间，他就生成了，就把所有的影片都给你抓进来，然后帮你配音，还给了背景音乐。但这个背景音乐一定要小心，我一般都不用他们的背景音乐。剪映给你匹配的背景音乐经常是有版权问题，所以我一般来讲都是用我自己的背景音乐。那我的背景音乐在哪里找呢？我以后会出视频啊，所以记得点赞、订阅、关注，还有开启。小铃铛，这样你才不会错过我以后出的视频。《奥本海默》是一部由华纳兄弟公司出品的电影，讲述了一个关于政治诈骗和阴谋的故事。电影的主人公是一个叫做奥本海默的政治顾问，他通过欺骗和阴谋手段，成功的帮助了自己的客户达到了目的。但是，这个故事并不是一个单纯的阴谋论。它更像是一个关于人性的探讨。电影中的人物都有着自己的缺点和弱点，有些人是为了利益而欺骗别人，有些人则是被利益所驱使。但是，他们都因为自己的贪婪和自私而失去了自己的道德和底线。电影中的奥本海默也是一个充满弱点和矛盾的人，他是一个非常聪明和有能力的人，但是他却是一个非常贪婪和自私的人。他为了自己的利益不惜欺骗和背叛别人，但是他最终也得到了应有的下场，因为他自己的贪婪和自私，最终把他自己推向了悬崖边上。总的来说，《奥本海默》是一部非常有深度和内涵的电影。它不仅仅是一部关于政治诈骗和阴谋的影片，更是一部关于人性的探讨。它让我们看到了人性的丑恶和自私，也让我们看到了人性的善良和美好。那我们再来试试这个表情包到底是什么东西。同样还是写完 prompt 之后，先递交给他。如果你不喜欢这个文案，你还可以点下一个，他还可以很快的给你生成下一个文案。再不喜欢的话，再下一个。然后等你选中的话，点确认。然后这个时候你再点生成视频，它就给你三个选择。那第一个是智能匹配素材，就是我们刚才做的；第二个就是使用本地素材，也就是说你要自己手动的把你选中的素材加进去。那第三个就是智能匹配表情包。我们来试一下这个表情包生成是什么样的效果。影片生成好，第一步就是要把背景音乐给删除。删除呢，给大家看一下这个表情包到底是什么东西，我都觉得这个太搞笑了。大家好，今天我来给大家介绍一部非常值得观看的电影《奥本海默》。这部电影讲述了一个关于勇气和信念的故事。主人公奥本海默是一个美国飞行员，他在二战期间参加了多次战争，但是他始终坚持自己的信念，不畏艰险，最终成功完成了任务。这部电影让我感受最深的就是主人公奥本海默的勇气和信念。
，他在战争中的经历是非常危险的。他曾经被击落过多次生死边缘，但是他从未放弃，始终坚持自己的信念。他的勇气和信念让他最终成功的完成了任务，为战争胜利做出了贡献。此外，这部电影还让我深刻的认识到了信念的重要性。在战争时期，信念可以帮助人们克服各种困难，勇往直前。而如果没有信念，那么人们就会被困难所吓倒，无法完成任务。总之，这部电影不仅是一部优秀的电影，更是一本值得人们深思的书。它让我们明白，勇气和信念是战胜困难的关键，是我们生活中不可或缺的一部分。如果你还没有看过这部电影，我强烈推荐你去看一看，相信你一定会被它深深的感动。大家有没有觉得这种风格似曾相识？就是在 B 站的 UP 主很多都是用这种方式来做视频的，包括了坐拥726万粉的硬核的半佛仙人，随便点一个视频给大家看哈，哎，是不是？是不是很像？<笑>就是用这些表情包，然后呢，点赞都有超过 6.7 万了。所以呢，这些表情包用来做什么，大家知道了，还是可以的。这个好好利用起来啊！你看了，怎么感觉就是表情包组合起来的这个影片？而且这种影片的流量巨大呀！要知道，这个有过千万的流量，还有两百多万、两百多万、一百多万，就是保底一百万在 B 站上面的流量，类似表情包组合起来，那当然人家的文案还是非常的棒的。这个就是鼓励大家，文案写得好的人，利用好剪映这个功能啊，你也可以成为千万博主。文案写得好，剪映用的妙，千万博主不愁赚钱道。那其实，在文字成片呢这边还有个小链接，于是我又点了一下，才发现说原来你可以使用这个链接生成一条视频啊。那现在呢，仅限于头条号的链接。那我就上了今日头条看了一下，今天的热榜有哪条新闻比较能抓我的眼球？其实是这个在咖啡中擅自添加茅台属侵权，然后我也没有看这个内容啊，直接复制在这边粘贴获取文字。哎，很快的就获取了，直接生成视频，然后用智能表情包。背景音乐给删除，看看它做的好不好。九月四日，贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡酱香拿铁正式开卖，引发广泛关注。茅台工作人员告诉记者，这是茅台与咖啡品牌的第一次联名合作，但实际上市场上早已出现了茅台咖啡。以贵阳的某家咖啡店为例，某款添加茅台酒的浓缩咖啡马提尼饮品为其招牌产品之一。这款产品大约一百二十毫升，其中添加了十五毫升四十三度飞天茅台，售价一百九十八元。此外，也可以选择添加五十三度飞天茅台，售价三百八十八。茅台工作人员告诉记者，咖啡店擅自在饮品中添加茅台售卖，即便不以此作为卖点宣传，实际上也是侵权行为。也就是说，你卖咖啡的时候呢，不能加茅台的价格，要不然就是侵权。所以大家小伙记住了。那如果我是卖茅台加咖啡，这样的话，咖啡公司，比如说星巴克，会不会告茅台侵权呢？这就是引发了一个更深层的问题：究竟是咖啡蹭茅台的热度，还是茅台蹭咖啡的热度？那现在做视频就真的是太简单了，是随便任何一个人只要下载了剪映就可以做，而且是免费的。虽然这个剪映的表情包功能呢，可能是需要付一个年费，但是也很便宜，大概就二十美金左右吧。我们来试一下智能写营销文案效果是怎么样的。先点文字成片，点智能写文案，写营销文案。那我先把课程名字写在了这一栏，再把我的课程亮点写在了下面，然后生成。那我发现它这个写文案的功能呢，其实还是不太行啊，有待改进哈、啊。就是它怎么就只生成这么少呢？也许是我的提示词有问题，也许是它刚刚上线还不太成熟。那我是觉得它的这个功能暂时不太行哈、啊，因为我其实给了它非常多的内容，但是它只给我一句话。你看这是出来怎么就一句话呢？那我又改了一下内容，就是用逗号把它分开，再试一下看看它会不会好一些。哎，稍微就好一些了。看样子呢，在你去写它的内容亮点的时候，记得不要断句，就是要用逗号分开，或者是用分号分开。在下面这一篇呢，就更多的文字，但是它还是不太够精准，因为我想要让它生成的内容不是这个样子的。我也不是由 AI 专家团队开发的哈，我自己感觉它写营销文案的能力不行。
，那暂时不如我自己的小蜜写的好啊。来给大家看一下我自己的小蜜在 Chatbase 这边，我之前的视频有讲解过哈。那其实我是给了一样的内容，但是我自己培训出来的小蜜就是比。剪映生成的要精准很多，那还好呢。这些文案生成出来，你都可以自己去修改，所以我就把它修改之后生成一个表情包试试看。九九 AI 课实操最多的 AI 课程，一个会用 AI 的员工能取代二十个传统员工。很多公司已经把 Mid Journey 和 Stable Diffusion 使用率和熟练程度列入 KPI 业绩考核。也在快速淘汰不会使用 AI 工具的员工，数字人也正在取代主播带货二十四小时为企业主打工。数字人的崛起正在彻底改变企业的运营方式，他们全天候不知疲倦的工作，取代了传统的主持人前所未有的促进了销售。课程内容涵盖 Mid Journey、Stable Diffusion、数字人制作和 AI 自动化，教你灵活运用 AI 工具，你想利用人工智能的力量将竞争对手甩在身后吗？那么你来对地方了，我的课程更注重实用性和实际应用场景，我可以教你 AI 的实操，也可以教你的竞争对手。之前呢，有小伙伴问我英文版的图文成片有没有？有，剪映最近就出了，而且它是在 ChatGPT 插件里面就可以用，去到 Chat 点 OpenAI com， 在 GPT 4里面找到 Plugin， 点开之后拉到最下面，在 Plugin Store 里面找到 CapCut。记得是 CapCut， 然后把它装一下，装完之后呢，你在这个插件里面把它启动就可以用了。但是记得，当你在生成影片的时候，一定要用英文，头几个字一定要用英文，要不然的话它读不懂。我试过中文是不行的。来给大家看一下，就是我是 create a 16 by 9 video about， 然后我下面写了一堆中文，那它呢就生成了一个链接。点击这个链接呢，就变成了我的这个视频。它的这个视频还是同样的问题，我发现剪映的背景音乐都很糟糕，非常的不应景，跟这个完全不搭。因为我怕它有版权问题，我就不在这边播放了。但有一样东西挺好的，因为我输入给它的时候直接就是中文的，然后它出来呢竟然是英文的，所有的东西都是英文版。那些图也找的挺搭配的。那其实最好的方法呢，你就直接用英文说 ：generate a 16 by 9 one minute film on the effects of climate warming on the planet。然后它就噼里啪啦就出了一堆。但是呢，我用中文生成的时候，它是不给我出视频的，所以暂时来讲，它只能用英文来启动这个功能哈。During the decline of a nation or empire, a series. Of economic, political, social, and military changes and challenges arise. Here are some common phenomena and events observed during such times. Economic challenges: economic growth slows down or stagnates. Rising debt levels potentially leading to financial crises. Increased unemployment rates. Currency devaluation or overissuance. Trade imbalances resulting in trade deficits. Capital outflows, political and social issues, political instability with more frequent government turnovers, increased social unrest and protest activities, heightened tensions between social classes such as widening wealth gaps, national power might be challenged by local forces, external relations and military challenges, diminished influence in international affairs, potential loss of allies or facing external threats. Reduced military spending, weakening national defense capabilities, culture and technology, slowed technological innovation, cultural values and traditions might be challenged or transformed, population issues, slowed population growth or population decline, potential for large-scale immigration or reduced immigration. You say this Ban Fu's text, how can you write so well? 给大家读一句啊，我真想跟酱香拿铁的店员说，去冰去奶去咖啡，给我纯纯来一杯。